Brigade Spartan Amerika tiba di Eropa, Rusia sambut tantangan Amerika Serikat perang terbuka, Rusia versus Amerika dimulai. Me and the rest of our formation are here, we're just ready to go and support whatever the nation needs us to do. Uh, and whatever that means we do, that's what we will do. В случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol super thanks. Tombol super thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Nampaknya Amerika Tengah mengajak beruang merah untuk perang terbuka Sebab Amerika baru saja mendatangkan Brigade Spartan ke Eropa Bersiap dengan segala serangan Rusia Hal ini membuat militer Rusia tak mau kalah untuk menggerakkan para tentara terbaiknya Sebab apa yang dilakukan Amerika Serikat merupakan sebuah awal untuk terbentuknya perang dan perang terbuka Tengah tiba di depan gerbang Eropa Diberitakan sebelumnya di tengah Perang Rusia versus Ukraina yang masih berkecamuk, militer Amerika Serikat kembali mengerahkan sejumlah besar pasukannya ke Eropa. Armada Paman Sam mengerahkan unit yang berjuluk Brigade Spartan. Brigade Spartan adalah tim tempur Brigade BCT atau BCT, lapis baja kedua bagian dari Divisi Infanteri Kedua Angkatan Darat Amerika Serikat, US Army. Unit yang bermarkas di pangkalan gabungan L. Mendorf Rickardson, Alaska, diterbangkan ke Eropa melalui terminal udara terus kot lapangan terbang Hunter, Georgia. Menurut Lemhanas, dalam menjelaskan misinya, Brigade Spartan diperkuat dengan sistem persenjataan lengkap, termasuk di dalamnya kendaraan lapis baja yang akan dikerahkan pada latihan gabungan dengan negara mitra NATO lainnya sebelum dikirim ke Eropa. Brigade Spartan telah menyelesaikan sejumlah tahap persiapan, salah satunya adalah model kesiapan dan juga modernisasi regional. Menurut Diven, pasukannya lebih dulu melewati tiga fase RMM, mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan, pelatihan fisik prajurit, dan juga pelatihan misi selama 8 bulan. Lebih lanjut, Diven menegaskan jika pasukannya adalah yang paling modern di antara seluruh Brigade Angkatan Darat Amerika Serikat lainnya. Pernyataan ini berani dikemukakan di event pasca modernisasi sejumlah unit tank M1A2, ESAPV3, Abrams, M24, Bradley, Meriam, Swagrak, Paladin, M109A6, dan juga peralatan lainnya. Kami telah menyelesaikan modernisasi dengan tank baru, Bradley, Paladin, peralatan insinyur, dan juga kendaraan taktis ringan gabungan, ucap di event dikutip FIFA Militer dari Defense Visual Information Distribution Service. Diven memastikan saat ini pasukannya dalam kesiapan dan juga kesiagaan tinggi. Selain memiliki persenjataan canggih, Diven meyakinkan bahwa Brigade Spartan adalah yang paling siap diterjunkan dalam misi tersebut. Sebagai brigade paling modern di Angkatan Darat, brigade kami siap dikerahkan jika diperlukan. Ujar Diven melanjutkan. Menurut pendapat kami, tidak ada organisasi yang lebih terlatih dan siap dan memimpin organisasi yang lebih baik daripada Brigade Spartan. Sekarang giliran kami untuk maju, katanya. Benarkah demikian? Benarkah Brigade Spartan mampu melawan Rusia dan tentara bayaran Rusia yang terbaru? Kesombongan agen Amerika Serikat untuk melawan Rusia dengan keroyokan malah terdiam setelah melihat banyak senjata dari negara pemersam itu jadi rongsokan dan hancur lebur diserang militer beruang merah. Yang dengan ganas mempertunjukkan pada agen CIA sekalipun bahwa prediksi mereka salah tentang Rusia. 
Seperti yang berkali-kali ditegaskan Presiden Vladimir Putin, militer Rusia akan merespon keras sikap Amerika Serikat dan negara-negara barat sekutunya yang terus menyuplai persenjataan ke Ukraina. Sejumlah fakta di medan pertempuran membuktikan unit militer Rusia berhasil menghancurkan senjata-senjata krimen Amerika Serikat dan sekutunya. Bukti-bukti keberhasilan tentara Rusia banyak beredar di platform media sosial. Berikut bangkai kendaraan tempur militer Ukraina. Kiriman barat mulai dari tank Leopard 2, kendaraan tempur Bradley, tank ringan AMX 100 RC hingga M142 HIMARS, sistem artillery rocket mobilitas tinggi. Sementara itu, mantan analis Badan Intelijen Pusat atau CIA Larry Johnson menyatakan seluruh alat utama sistem persenjataan kiriman Amerika Serikat akan sepenuhnya dihancurkan oleh tentara Rusia. Keberadaan senjata-senjata Amerika Serikat seperti HIMARS atau rudal MIR-104 Patriot diungkap Johnson sama sekali tidak membuat perbedaan signifikan bagi tentara Ukraina. Singkatnya, senjata buatan Amerika tak sanggup menandingi keganasan tentara Rusia. Ingat, ada anggota bahwa HIMARS harus mengubah permainan atau sistem patriot ternyata tidak ucap Johnson di kutip film militer dari kantor berita Rusia Rian Fusti kami terus menerus diberitahu tentang hal ini saat kami tidak mendengar apapun tentang mereka dan Rusia menghancurkannya tanpa fluktuasi di Kiev, Lviv dan juga kota-kota Ukraina lainnya katanya tak terkecuali rencana pengiriman jet tempur generasi keempat General Dynamics F-16 Fighting Falcon di mana saat ini sejumlah pilot militer Ukraina tengah menjalani pelatihan di Amerika dan negara-negara NATO di Eropa. Menurut Johnson, langkah itu hanya akan sia-sia sebab dalam pandangannya militer Ukraina tidak akan bisa menggunakan jet tempur F-16 dengan efektif. Menurut Johnson, tank-tank baru barat akan dihancurkan di Ukraina segera setelah mereka mencapai medan perang. Dan juga pesawat tempur F-16 akan ditembak jatuh. Waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan untuk melatih pilot, semua ini akan hilang dengan sangat cepat, ujar Johnson melanjutkan. Jadi ini bahkan bukan soal penyediaan peralatan, karena senjata pun yang mereka kirim, tidak ada personel di pasukan Ukraina yang mampu mengoperasikan peralatan ini dengan efektif, katanya.